3月13日，有网友透露，刘昊然现身郑州大卫城参加活动，并晒出了近照，上下三层楼就挤满了粉丝。画面曝光后，迅速引发热议。从曝光的视频可以看到，刘昊然在多名保镖的带领下来到现场，前后有二十来个人左右，场面十分隆重。当天，刘昊然身穿黑色西服套装，脚踩一双皮鞋，三七分造型，一百八十五大高个，一双长腿十分强劲。刘昊然出现后，粉丝立马尖叫了起来，他挥手和大家打招呼，完全没有任何架子，可谓相当宠粉。据悉，刘昊然是为自己代言的品牌站台，期间他与一位老外聊得十分开心，对方估计是品牌方老总。合影时，这位老外也站在刘昊然的旁边，大家一起举杯畅饮。不得不说，昊然弟弟的身高确实占优势，场上没一个人比他高。有粉丝透露，站楼上啥也看不到，看到了一张刘昊然巨大的海报，无奈只能去一楼挤一挤。不少网友都夸赞刘昊然好帅气，腿很长，还有人调侃。活动结束后马上就能够回家，刘昊然刚好是河南人，趁着这次机会还能够回一趟家，只是不知道昊然弟弟有没有时间。就在前两天，有网友在北京街头偶遇刘昊然，当时他牵着十五万的摩托车在等红绿灯，被粉丝认出后吓了一跳。搞笑的是，戴着口罩和头盔，这样都能认出来，算是真爱粉了。但也有人质疑是摆拍，不过粉丝却解释他是看刘昊然的眼睛，再加上他非常爱骑摩托车出门，被认出来也很正常。刘昊然成名比较早，当初因出演电影《北京爱情故事》获得大众熟知，很多人还磕过他和欧阳娜娜的 CP。《唐探》系列大爆后，刘昊然迅速走红，小小年纪就成了百亿票房男演员，这样的成绩很多老戏骨都没办法达到。去年刘昊然被拍到与周冬雨一起打羽毛球之后，还一同回家，恋情曝光后，粉丝都表示不太理解，为何如此帅气的刘昊然居然选择了周冬雨。周冬雨虽然是三金影后，但无论是身材还是长相，都没办法配刘昊然。再加上两人是姐弟恋，自然不被看好。前不久还传出两人结婚领证的消息，不过男方的后援会否认了此事，而周冬雨团队则一直保持沉默。恋爱是两个人的事情，不管怎样，都祝福刘昊然、周冬雨吧。对此你怎么看呢？不久前，不少网友在《大侦探》第九季的新路透中发现了刘昊然和张若昀的身影。从照片中可以看到，刘昊然以银发挑染造型现身，搭配黑色牛仔外套，显得整个人青春阳光；而张若昀则是穿搭休闲，戴着渔夫帽，十分低调。两个人双双现身的场面，令许多网友倍感惊喜，纷纷表示甜奶组合在合体真不错。而且这期节目还会有何炅、大张伟、杨蓉、黄明昊，让人期待住了。而关于刘昊然和张若昀甜奶 CP 的起源，是因为二人在2016年一起参加《快乐大本营》时，都穿上了奶牛的服装玩游戏。张若昀为了赢得比赛，故意喝奶的时候漏奶，但是被何炅发现了。张若昀无奈转身请刘昊然帮忙，刘昊然机智的将他脸上的奶蹭干净了，然后粉丝们就给他们取名为甜奶 CP。大侦探播出到现在，刘昊然和张若昀也是多次一起录制节目，二人机智有趣的表现吸引了许多观众的注意，在团队中仿佛就是调动气氛和增强凝聚力的存在。张若昀还曾在节目中调皮模仿白敬亭名场面 ，get 了又拽又帅的同款超能力，超级过瘾的感觉。影视作品方面，张若昀出演过《庆余年法医秦明》《显微镜下的大明》等剧，无论是个人演技还是剧作口碑都很在线。感情上，张若昀与唐艺昕2017年公开恋情， 2 0 1 9年举行婚礼，次年两人的女儿出生。刘昊然2014年因主演电影《北京爱情故事》正式出道，他的事业发展重心也是在电影上。刘昊然主演过悬疑喜剧电影《唐人街探案》、爱情片《四海》等作品，青年演员的实力不容小觑。日常生活中的刘昊然也是爱好广泛且平易近人。前不久在滑雪场上被偶遇时，还会亲切的与路人合影，少年感十足。张若昀和刘昊然此番合体，不知道又会给观众带来怎样的惊喜呢？让我们拭目以待吧。